வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் ஆங்கில பாடத்துக்கான நேரம் ஏழாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் இதுல முதல்ல இருக்கிற ஜேர்னி பை ட்ரெயின் அப்படிங்கிற லெசனோட மூன்றாவது செக்ஷன் தான் இப்ப பார்க்க போறோம் எண்பத்தி நாலாவது பக்கம் வாங்க செக்ஷன் த்ரீ மிஸ்டர் ஃபாக் அண்ட் சார் பிரான்சிஸ் குரோமர்டி ரெண்டு பேரும் ஆப்டர் சர்ச்சிங் தி வில்லேஜ் அதாவது அந்த டிக்கெட் பரிசோதகர் சொன்னார் இல்லையா ஒரு வில்லேஜ் அந்த வில்லேஜுக்கு போய் சர்ச் பண்றாங்க சர்ச் எஸ் இஏஆர்சிஹெச் சர்ச் அப்படின்னா தேடுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் தேடி சர்ச்சிங்னா தேடி ஆஃப்டர் தேடினதுக்கு அப்புறம் எங்க தி வில்லேஜ் அதாவது அந்த வில்லேஜ்ல அந்த கிராமத்துல தேடுறாங்க என்ன ஃப்ரம் எண்டு டு எண்டு இந்த முடிவுல இருந்து அந்த முடிவு வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் தேடுறாங்க தேடிட்டு கேம் பேக் திரும்பி வர்றாங்க விதவுட் ஹேவிங் ஃபவுண்ட் எனிதிங் எனிதிங் ஏதாவது ஃபவுண்ட் எனிதிங் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கிறது ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறது விதவுட் ஹேவிங் அப்படின்னா இல்லாமல் எதுவுமே கண்டுபிடிக்காம திரும்பி வர்றாங்க ஐ ஷால் கோ ஆன் ஃபுட் செட் ஃபிலியாஸ் ஃபோக் அதாவது நான் காலில் செல்வேன் அப்படின்னு வந்து இந்த இதுக்கு அர்த்தம் ஆனால் அப்படி இருக்காது இல்லையா ஸோ நம்ம அதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும் அதாவது ஆங்கிலத்தை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடாது நம்ம தமிழ் மொழியில் அப்படி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து நடந்தே போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சில நேரத்தில் அந்த மாதிரி அர்த்தம் தான் நான் நடந்தே போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிலியாஸ் ஃபாக் சொல்கிறார் பேஸ்பர்து ஹூ ஹேட் நவ் ரீஜாயின் ஹிஸ் மாஸ்டர் பேஸ்பர்து வந்து அவங்க பேஸ்பர்து விட்டுட்டு தானே போகிறாங்க அந்த ரெண்டு பேரும் ஸோ அவர் வந்து திரும்பி ஜாயின் பண்ணிக்கிறார் ஏன் வந்து அவர் இவ்வளோ நேரம் வரல அப்படிங்கிறத அடுத்தது அவங்க விளக்குறாங்க ஹூ ஹேட் நவ் ரீஜாயின் ரீஜாயின் மீண்டும் இணைந்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் ரீஜாயின் அப்படின்னா மீண்டும் இணைந்தார் ஹிஸ் மாஸ்டர் அவருடைய மாஸ்டர் யார் ஃபிலியாஸ் ஃபாக் அவரோட மாஸ்டரோட திரும்பி ரீஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாரு ஓகேயா மேடன் அன் ஹாப்பி ஃபேஸ் மேடன் அன் ஹாப்பி ஃபேஸ் அதாவது உற்சாகம் இல்லாத கவலை தோய்ந்த முகம்னு எது வேணா சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேஸாக வந்து அவர் வச்சிருக்காரு ஆஸ் ஹி தாட் ஆஃப் ஹிஸ் மேக்னிஃபிசியன்ட் எம்ஏஜி என்ஐ எஃப்ஐ சிஇஎன்டி மேக்னிஃபிசியன்ட் அப்படின்னா அற்புதமான அப்படின்னு அர்த்தம் ஹிஸ் மேக்னிஃபிசியன்ட் இந்தியன் ஷூஸ் இந்தியன் ஷூஸ் அதாவது இந்தியாவில் வாங்கின அவருடைய ஷூ அற்புதமான ஷூக்களை பற்றின யோசனையால் அவர் முகம் வந்து ரொம்பவே கவலையாக இருக்குது ஏன்னா நடக்கணும் இல்லையா நடந்து போகிறத சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஷூ வீணாயிடுமே அப்படின்ட்டு அவர் நினைக்கிறாரோ என்னவோ அந்த யோசனையினால அவரோட முகம் வந்து ரொம்ப கவலையாக இருக்குது ஹாப்பிலி ஹீ டு ஹேட் பீன் லுக்கிங் அபவுட் ஹிம் அதாவது ஹாப்பிலி அதாவது இப்போ இந்த இடத்துல ஹீங்கிறது ஃபிலியாஸ் ஃபோக்கை தான் சொல்கிறாங்க ஃபிலியாஸ் ஃபோக் என்ன சொல்கிறாரு பேஸ்பர்து வந்துட்டாரு அதாவது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வராரு இல்லையா அவரோட அசிஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால ஏதாவது விஷயத்தோட வந்திருப்பாரு அப்படின்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக அவர் பார்க்குறாரு ஹாப்பிலி ஹீ டு ஹேட் பீன் லுக்கிங் அவரும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக அவர் பார்க்குறாரு அபவுட் ஹிம் அவரை பற்றி என்ன என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக பார்க்குறாரு அண்ட் ஆஃப்டர் ஏ மூமெண்ட்ஸ் ஹெசிடேட் ஏ மூமெண்ட் மூமெண்ட்டட கணம் அப்படின்னு அர்த்தம் கணம் ஒரு கண நேரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஏ மூமெண்ட் எம்ஓ எம்இ என்டி மூமெண்ட் ஏ கணம் ஒரு கண நேரம் தயக்கத்துக்கு பிறகு ஹெசிடேஷன் ஹை சி எஸ்ஐ டிஏ டிஐ ஓ என் ஹெசிடேஷன் தயக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு கண நேர தயக்கத்துக்கு அப்புறம் அவர் சொல்றாரு பாஸ்பர்து சொல்றாரு செட் மிசியா ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் ஃபவுண்ட் ஏ மீன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் அவர் சொல்றாரு மிசியா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு மிசியானா தமிழ்ல ஐயா அப்படின்னு அர்த்தம் ஆங்கிலத்துல மிஸ்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா மிசியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் நான் நினைக்கிறேன் ஐ ஹாவ் ஃபவுண்ட் ஏ மீன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் கன்வீனியன்ஸ் சிஓஎன் விஇ ஒய்ஏ என் சிஇ கன்வீனியன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு எதையாவது எடுத்துட்டு போகிறது தான் கன்வேயன்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஓகேயா ஸோ மீன்ஸ் ஆஃப் கன்வேயன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அனுப்பும் வழி அப்படின்னு அர்த்தம் கன்வேயன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது அதாவது அனுப்புதல் அப்படின்னு அர்த்தம் மீன்ஸ் ஆஃப் கன்வேயன்ஸ் அப்படின்னா அனுப்புகிற வழி மீன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வழி அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தமும் வருது ஓகேயா நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அனுப்புகிற வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பேஸ்பர்து வாட் அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அன் எலிஃபெண்ட் யானை அப்படிங்கிறார் அன் எலிஃபெண்ட் தட் பிலாங்ஸ் டு அன் இந்தியன் அந்த எலிஃபெண்ட் அந்த யானை ஒரு இந்தியருக்கு சொந்தமானது ஹூ லிவ்ஸ் பட் ஏ ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் இங்கேருந்து நூறு அடி தூரத்தில் வசிக்கிற ஒரு இந்தியருக்கு சொந்தமானது அந்த யானை கியோனி திஸ் வாஸ் தி நேம் ஆஃப் தி அனிமல் கியோனிங்கிறது தான் அந்த அனிமலோட பேர் அந்த அனிமல்ங்கிறது யானை யானையோட பேர் குட் டவுட்லெஸ் ட்ராவல் ரேபிட்லி அதாவது டவுட்லெஸ் அப்படின்னா சந்தேகத்துக
ஆப்சன்ஸ் அப்படின்னா இல்லாத அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா வராமை அப்படின்னு அர்த்தம் வேற எந்த போக்குவரத்து வழிகளும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மிஸ்டர் ஃபாக் ரிசால்வ்டு டு ஹையர் ஹிம் ரிசால்வ்டு அப்படின்னா தீர்மானித்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆர்இ எஸ் ஓ எல் விஇடி ரிசால்வ் அப்படின்னா தீர்மானித்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹையர் ஹை சாய் ஆர்இ ஹையர் அப்படின்னா கூலிக்கு அமர்த்துதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா அவர் வந்து கூலிக்கு அமர்த்துறதுக்கு ஒத்துக்கிறாரு தீர்மானித்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் யார ஹிம் அந்த யானைய ஓகேயா வென் டேர் ஃபோர் அப்போ தேர் ஃபோர் அப்படின்னா ஆகையால் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால மிஸ்டர் ஃபோக் ப்ரப்போஸ்டு ப்ரப்போஸ்ட் பிஆர்ஓ பிஓ எஸ் இடி ப்ரப்போஸ்ட் அப்படின்னா முன்மொழியப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் முன்மொழியப்பட்டது அப்படின்னா என்னது முன்மொழியப்பட்டது எதற்காக முன்மொழியப்பட்டது அதாவது ஒரு திட்டத்தை யாராவது ஒருத்தர் யோசிச்சுட்டு இந்த திட்டம் நல்லா இருக்கா பாருங்க அப்படின்ட்டு மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க அப்போ மற்றவங்களுக்கு சொல்லும் போது அவங்க மறுக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு அவங்க ஒத்துக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த திட்டத்தை சொல்றது தான் முன்மொழியப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா சொல்லுவாங்களே பழங்காலத்துல நான் நான் இதை முன்மொழிகிறேன் நான் இதை ஆமோதிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் சொல்ல இன்னொருத்தர் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஆமோதிக்கிறேன் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி முன்மொழியப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு திட்டத்தை சொல்றது ஓகேயா அதாவது மற்றவங்க எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிறவங்க அந்த திட்டத்தை கேட்குறவங்க அதை ஒத்துக்கவும் செய்யலாம் இல்லைனா மறுக்கவும் செய்யலாம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் சொல்லக்கூடிய விஷயம்தான் முன்மொழியப்பட்டது அதுதான் ப்ரப்போஸ்ட் ப்ரப்போஸ்ட் திஸ் டு தி எலிஃபன்ஸ் ஓனர் அந்த யானையோட ஓனர் கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்றார் ஹீ ரெஃப்யூஸ்டு பாயிண்ட் பிளாங்க் பாயிண்ட் பிளாங்க் அப்படின்னா நேர முகத்துக்கு நேர அப்படின்னு அர்த்தம் நேரவே சொல்லிட்டான்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் பாயிண்ட் பிளாங்க் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹீ ரெஃப்யூஸ்ட் ரெஃப்யூஸ்ட் மறுத்துட்டாரு ஆர் இ எஃப்யூஎஸ்இடி அந்த யானையோட ஓனர் வந்து உடனே மறுத்துட்டாரு அதாவது நேருக்கு நேரவே மறுத்துட்டாரு இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு மிஸ்டர் ஃபாக் பிரசிஸ்டட் பிஇஆர் எஸ்ஐஎஸ் டிஇடி பிரசிஸ்டட் அப்படின்னா விடாப்பிடியாக இரு அப்படின்னு அர்த்தம் தொடர்ந்து சொல்றது நச்சரிக்கிறது நச்சரிக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா தொடர்ந்து அப்படின்னு அர்த்தம் விடாப்பிடியா அத அதையே வந்து நிறைவேறுறதற்கும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்களே அந்த மாதிரி மிஸ்டர் ஃபாக் பிரசிஸ்டட் ஆஃபரிங் ஆஃபரிங் அதாவது ஒரு விஷயத்த யாரோ ஒருத்தர் ஒரு விரும்பக்கூடிய ஒரு விஷயத்த அல்லனா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இல்லைன்னா மறுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொல்றது அதுதான் ஆஃபர் ஆஃபர்ங்கிறது நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் அந்த துணி கடையில எல்லாம் ஆஃபர் போடுறாங்க இல்லையா அந்த ஆஃபர் அவங்க ஏன் போடுறாங்க நம்ம ஏத்துக்கவும் செய்யலாம் இல்ல எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி மறுத்துட்டு போலாம் இல்லையா அவங்க நமக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் ஆஃபர் அப்படிம்பாங்க ஆஃபரிங் தி எக்ஸசிவ் எக்ஸசிவ் அதிகப்படியான அப்படின்னு அர்த்தம் இஎக்ஸிஇ எஸ்எஸ் ஐவி எக்ஸசிவ் அப்படின்னா அதிகப்படியான சம் ஆஃப் டென் பவுண்ட்ஸ் டென் பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா பத்து பவுண்டு தொகையை அதிகப்படியாக வந்து ஆஃபர் பண்ணுறார் மிஸ்டர் ஃபாக் அண்ட் ஆர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஃபார் தி லோன் ஆஃப் தி அனிமல் டு அலகாபாத் அலகாபாத்துக்கு போகிறதுக்கு அந்த அனிமலுக்கு அந்த யானைக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து பவுண்ட் தொகையை வந்து எக்ஸஸாக ஆஃபர் பண்ணுறாரு மிஸ்டர் ஃபாக் ஓகேயா ஏற்கனவே அவங்க வச்சு நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கிற விலையை விட எக்ஸஸாக பத்து பவுண்டு வந்து அதிகம் சொல்கிறாரு ப்ரெசிஸ்டர்ட் அப்படின்னா விடாப்படியாக சொல்கிறாரு அதிகம் பத்து பவுண்ட் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃப்யூஸ்ட் மறுத்துட்டார் டுவெண்ட்டி பவுண்ட்ஸ் 10 pounds வேண்டாம் டுவெண்ட்டி பவுண்ட்ஸ் அதுவும் மறுத்துட்டார் ரெஃப்யூஸ்ட் ஆல்சோ ஃபார்ட்டி பவுண்ட்ஸ் ஸ்டில் ரெஃப்யூஸ்டு ஸ்டில்னா இப்போவும் அப்போவும் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னும் தொடர்ந்து அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போவும் மறுத்துட்டார் ரெஃப்யூஸ்ட் ஃபிலியாஸ் ஃபாக் விதவுட் கெட்டிங் இன் தி லீஸ்ட் ஃப்ளரீட் லீஸ்ட் எல்இஏஎஸ்டி லீஸ்ட் அப்படின்னா மிக குறைந்த ஃப்ளரீட் எஃப்எல்யூஆர்ஆர் ஐஇடி ஃப்ளரீடு அப்படின்னா ஒரு நபரோட பதட்டம் இல்லைனா கவலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு நபரோட பதட்டம் இல்லைனா கவலை விதவுட் கெட்டிங் அப்படின்னா இல்லவே இல்லை லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் மிக குறைந்த பதட்டம் கவலை கூட இல்லாம பிளியாஸ் போகு சொல்றாரு ஓகேயா பிளியாஸ் போகு விதவுட் கெட்டிங் இன் தி லீஸ்ட் அவர் மறுத்துட்டே இருக்காரு இல்லையா மறுத்துட்டே இருக்க இருக்க அந்த குறைந்த பதட்டம் குறைந்த அளவு பதட்டம் கூட இல்லாமல் விதவுட்னா இல்லாமல் அந்த பதட்டம் கூட இல்லாமல் அந்த கவலை கூட இல்லாமல் பிளியாஸ் போக் வந்து தென் ப்ரப்போஸ்டு டு பர்ச்சேஸ் தி அனிமல் அவுட் ரைட் அவுட் ரைட்னா பூரணமாக அப்படின்னு அர்த்தம் அவுட் ரைட்னா பூரணமாக அந்த யானையவே பூரணமா சொந்தமாக்கிக்கிறதுக்கு விலைக்கு வாங்கிக்கிறதுக்காக பர்ச்சேஸ் அப்படின்னா வாங்குதல் விலைக்கு வாங்கிக்கிறதுக்காக ப்ரப்போஸ் பண்றார் அந்த பிளியாஸ் போகு வந்து யானையவே நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவுட் ரைட் அப்படின்னா பூரணமாக அண்ட் அட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர்டு எ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் ஃபார் ஹிம் அதுக்கு
மிக பெரிய பேரம் ஹி வாஸ் கோயிங் டு மேக் மிக பெரிய பேரத்துக்கு வழிவகுக்க போகுது அப்படின்ட்டு ஒருவேளை அந்த ஓனர் யோசிச்சிருக்கலாம் அதனால ஸ்டில் ரெஃப்யூஸ்ட் இன்னமும் மறுத்துட்டாரு வேண்டாம் அப்படின்னு மறுத்துட்டாரு ஒருவேளை அது ஏன் மறுத்தாரு அப்படின்னா அவரு திங்க் பண்ணிருக்கலாம் யோசிச்சிருக்கலாம் இந்த பேரம் வந்து மிகப்பெரிய பேரமா முடியுமோ கொண்டு போகுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு நினைச்சிருக்கலாம் ஸ்டில் ரெஃப்யூஸ்ட் அப்படி நினைச்சிட்டு அவரு மறுத்துட்டாரு போல மிஸ்டர் ஃபாக் ஆஃபர்டு திரும்பியும் ஆஃபர் பண்றாரு மிஸ்டர் ஃபாக் ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி இரநூறு பவுண்ட் சொல்றார் முதல்ல ஆயிரம் பவுண்ட் சொன்னாரா இப்போ டுவெல் ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி இரநூறு பவுண்ட் சொல்றாரு தென் பிப்டீன் ஹண்ட்ரட் பதினைந்து நூறுகள் அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறு பவுண்ட் சொல்றாரு எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் பதினெட்டு நூறுகள் ஆயிரத்தி எண்ணூறு பவுண்ட் சொல்றாரு டூ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் கடைசியா அவரு ரெண்டாயிரம் பவுண்ட்ஸ்ல வந்து நிற்கிறார் பாஸ்பர் டூ வாஸ் ஃபேலி ஒயிட் வித் சஸ்பென்ஸ் ஃபேலி எஃப் ஏ ஐ ஆர் எல் ஒய் ஃபேலி ஃபேலி அப்படின்னா மிக உயர்ந்த அளவிற்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபேலி அப்படின்னா மிக உயர்ந்த அளவி அளவிற்கு ஒயிட்னா வெளிரு வெள்ளையா வெளிரி போகிறது ஓகே அவங்க முகமே வந்து விளையா தான் இருக்கும் அதுவே ரத்த பசையே இல்லாமல் வெளிரி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற அந்த வார்த்தை தான் ஃபேலி ஃபேலி ஒயிட் வித் சஸ்பென்ஸ் சஸ்பென்ஸ் எஸ் யு எஸ் பிஇஎன் எஸ்இ சஸ்பென்ஸ் தீர்மான மின்மை அப்படின்னு அர்த்தம் முடிவு தெரியாம நிச்சயம் இல்லாத தன்மை இல்லைனா தீர்மான மின்மை அதை குறிக்கிறது தான் சஸ்பென்ஸ் இவர் வந்து இது படியுமா இல்லையான்னு தெரியாமையே ஏற்றிக்கிட்டே போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் முகமே வெளிரி போச்சு அட் டூ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் ரெண்டாயிரம் பவுண்ட்ஸுக்கு தி மேன் ஈல்டர்ட் ஈல்டர்ட் ஒய் ஐ இ எல் டி இடி ஈல்டர்ட் அப்படின்னா விட்டு கொடுத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் போனால் போகுது ரெண்டாயிரம் பவுண்டுக்கு நான் விட்டு கொடுக்குறேங்கிற மாதிரி அவர் விட்டு கொடுத்துட்டாரு ஈல்டர்ட் விட்டு கொடுத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே குட் ஹெவன்ஸ் அப்படிங்கிறது அடக்கடவுளை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால அப்படி சொல்கிறார் அடக்கடவுளை வாட் அ ப்ரைஸ் ஃபார் அன் எலிஃபண்ட் எலிஃபண்ட்டுக்கு ஒரு யானைக்கு என்ன விலை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் கிரைட் பேஸ்பர்த்து அவர் வந்து அழற நிலைமைக்கு கத்துறாரு தி யங் மேன் ய யங் மேன் இளம் வாலிபன் வித் அன் இன்டெலிஜென்ட் ஃபேஸ் அவருடைய முகம் வந்து எப்படி இருக்கு புத்திசாலித்தனமா இருக்கு ஏன்னா புத்திசாலிங்க தான் இந்த மாதிரி பேரம் பேசி சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தனக்கு சாதகமாக்கிக்குவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த முகம் வந்து புத்திசாலித்தனமான முகமா இருக்கு ஆஃபர்ட் ஹிஸ் சர்வீசஸ் ஆஸ் அ கைடு ஆஃபர்ட் அவர் ஆஃபர் பண்றாரு இப்போ யங் மேன் வந்து ஆஃபர் பண்றாரு ஹிஸ் சர்வீசஸ் சர்வீசஸ் அப்படின்னா சேவை அப்படின்னு அர்த்தம் எஸ் இஆர் விஐ சிஇ சர்வீஸ் அப்படின்னா சேவை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆஸ் அ கைடு கைட்னா வழிகாட்டி வழிகாட்டியா வந்து என்னோட சேவையை நான் செய்யறனே அப்படின்னு சொல்லி ஆஃபர் பண்றாரு ஏன்னா இவ்வளவு காசு கொடுத்துருக்காரு இல்லையா ஸோ அதனால அவர் சொல்றாரு மிஸ்டர் விச் மிஸ்டர் ஃபாக் அக்செப்டட் அதை வந்து மிஸ்டர் ஃபாக் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் அக்செப்டட் ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ராமிசிங் ப்ராமிசிங் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்கு அதாவது நம்ம எல்லாம் சொல்லுவாங்க ப்ராமிஸ் அப்படின்னு சொன்னா அது வாக்குறுதி அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா அங்க எப்படி அப்படின்னா எதிர்கால வெற்றியின் அறிகுறிகளை காட்டுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடியது அதாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு பேரத்தில் ஜெயிச்சுட்டோம் ஏதாவது பந்தயத்தில் ஜெயிச்சுட்டோம்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து இப்படி தான் முடியும் இந்த முடிவு அப்படின்னு எனக்கு தெரியுமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முகத்தை வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு முகம் தான் அந்த ப்ராமிசிங் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த ப்ராமிசிங் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டுக்கு வருங்காலத்தில் நடக்கக்கூடியது எனக்கு தெரியும் இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அலட்சியம் அலட்சியம் கூட சொல்ல முடியாது அந்த உணர்வு உள்ள முகத்தை வெளிப்படுத்துறது அதுக்கு தான் ப்ராமிசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ப்ராமிசிங் சோ ஜெனரஸ் எ ரிவார்டு ஜெனரஸ் ஜிஇஎன்இஆர்ஓயூஎஸ் ஜெனரஸ் அப்படின்னா தாராளமாக அப்படின்னு அர்த்தம் ரிவார்ட் ரிவார்ட்னா வெகுமதி அப்படின்னு அர்த்தம் As to greatly increased his seal, Z-E-A-L, Z-E-A-L, zeal, அப்படின்னா பெரும் ஆர்வம் கொண்ட பேரார்வம் கொண்ட அப்படின்னு அர்த்தம் அவருடைய பேரார்வம் கொண்ட ஹிஸ் ஜீல் அப்படின்னா அதாவது அந்த யங் மேனுடைய பேரார்வம் கொண்ட டு கிரேட்லி இன்க்ரீஸ் அந்த ஆர்வம் கொண்ட உணர்வு இன்னும் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டு கிரேட் இன்க்ரீஸ்னா இன்னும் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எ ரிவார்டு அதாவது ஒரு வெகுமதிரி மாதிரி சோ ஜெனரஸ் ரொம்ப தாராளமா எடுத்து கொடுக்கறது ஓகேயா ரொம்ப தாராளமா ஆ போகட்டும் போகட்டும் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு கூட நான் வந்து இன்னும் நிறைய தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ராமிசிங் ஓகேயா அந்த ப்ராமிசிங்கிறது வாக்கு கொடுக்கறது இல்லை அப்படி ஒரு தாராளமாக நடந்துக்கிறாரு சோ ஜெனரஸ் எ ரிவார்ட் ஆஸ் டு கிரேட்லி இன்க்ரீஸ்ட் ஹிஸ் ஜீல் அதாவது தாராளமாக வெகுமதி கொடுக்குறாரு அந்த வெகுமதியினால கிரேட் இன்க்ரீ
லீட் அவுட் அப்படிங்கிற வார்த்தையோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் லெட் அவுட் லீட் அவுட் அப்படின்னா வெளியே இட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் வெளியே இட்டு சொல்லுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஸோ லெட் அவுட் அப்படின்னா வெளியே வெளிநடத்தப்பட்டது யானை வெளியே கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் வெளியே வெளியே கொண்டு வரப்பட்டது யானை வெளியே கொண்டு வரப்பட்டது அண்ட் அக்வெப்டு அக்வெப் அப்படிங்கிறது ஏ கியூ யூ ஐ பி அக்வெப் அக்வெப் அப்படின்னா சித்தப்படுத்து அக்வெப்டு அப்படின்னா சித்தப்படுத்தப்பட்டது வாஸ் அக்வெப்டு அப்படிங்கிறது வாய்ஸ் இல்லையா ஸோ சித்தப்படுத்தப்பட்டது யானையை வெளியில் கொண்டு வந்து சித்தப்படுத்தினாங்க அவங்க யானை சித்தப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அடுத்த பக்கம் பாருங்கள் தி மேன் ஹூ வாஸ் எ ஸ்கில்டு எலிஃபென்ட் டிரைவர் அந்த அந்த ஆள் எந்த ஆள் ஹூ வாஸ் அ ஸ்கில்டு எலிஃபென்ட் டிரைவர் எலிஃபென்ட் டிரைவர் யானை பாகனத்தா எலிஃபென்ட் டிரைவர்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கில்டு திறமைசாலியான எலிஃபென்ட் டிரைவர் தான் அந்த மேன் அந்த ஆள் கவர்டு தி எலிஃபென்ட்ஸ் பேக் எலிஃபென்ட் அந்த யானையோட மேற்புறத்தை வந்து கவர் பண்ணுறான் வித் எ சோர்ட் ஆஃப் சேடில் கிளாத்து சேடில் சேடில்னா சேனம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது குதிரை சவாரி புரிபவர் அமரும் சேனம் குதிரை மேலே போடுவாங்களே உட்கார்றதுக்காக சீட்டு அந்த சீட்டுக்கு அந்த சேனத்துக்கு பேர் தான் சேடில் அப்படின்னு அர்த்தம் சேடில் கிளாத்தை தூக்கி போடுறாரு யானையோட உடம்பு மேலே போடுறாரு அந்த சேடில் கிளாத்தை போடுறாரு அண்ட் அட்டாச்சு டு ஈச் ஆஃப் இட்ஸ் சைடு ஒவ்வொரு சைட்லேயும் அட்டாச்சுனா இணைக்கப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் அட்டாச்சுனா இணைக்கப்பட்ட டு ஈச் ஆஃப் இட்ஸ் சைடு ஒவ்வொரு சைட்லேயும் இணைக்கப்பட்டது என்னது சம் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஹவு டஸ் ஹைச் ஓ டபிள்யூ டிஏ ஹைச் எஸ் ஹவு டஸ் அப்படின்னா யானை மேலே வந்து அம் அம்பாரி வைப்பாங்க இல்லையா உட்காந்து போகிறதுக்காக பிரயாணம் பண்ணுறதுக்காக அந்த ராஜாக்கள் காலத்துலலாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் அம்பாரிகள் ஹவுடாஸ்னா அம்பாரிகள்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஒவ்வொரு சைட்லேயும் கூட அந்த மாட்டி விட்றாரு ஓகேயா உட்காந்து போகிற மாதிரி ஃபிலியாஸ் ஃபாக் பெய்டு தி எலிஃபெண்ட் ஓனர் வித் சம் பேங்க் நோட்ஸ் பேங்க் நோட்ஸ் அப்படின்னா ரூபாய் நோட்டுகள் அப்படின்னு அர்த்தம் வங்கி பணமுறி அதாவது அந்தந்த நாட்டில் அந்தந்த பணத்தை முறிச்சு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பேங்க் நோட்ஸ் பேங்க் நோட்ஸ்னா ரூபாய் நோட்டுகள் அந்த நோட்டை வந்து எடுத்து எலிஃபெண்ட் ஓனரை கிட்ட கொடுக்குறாரு விச் ஹி எக்ஸ்ட்ராக்டட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் இஎக்ஸ்டிஆர்ஏசிடிஇடி எக்ஸ்ட்ராக்டட் அப்படின்னா பிரித்தெடுக்கப்படும் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரித்தெடுக்கப்படும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃப்ரம் தி ஃபேமஸ் கார்பெட் பேக் கார்பெட் பேக் அப்போலாம் கார்பெட் பேக் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஓகேயா ஏதாவது பிரயாணம் பண்ணுனா உடனே அந்த பேக் எடுத்துக்குவாங்க அந்த பேக்கில் தான் எல்லா திங்ஸும் முக்கியமாக பணம் கூட வச்சுருப்பாங்க கையிலேயே வச்சுருப்பாங்க ஓகேயா பயணப்பை அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் கார்பெட் பேக்னால் பயணப்பை அந்த பயணப்பையில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பேங்க் நோட்ஸ் ரூபாய் நோட்டுக்களை எடுத்து கொஞ்சம் ரூபாய் நோட்டுகளை எடுத்து அந்த எலிஃபெண்ட் ஓனர்கிட்ட ஃப்ளியாஸ் ஃபாக் கொடுக்குறாரு அண்ட் ஆக்ஷன் தட் மேட் பூவர் பேஸ்பர் டூ லூஸ் ஹிஸ் ப்ரீத் ஏற்கனவே கொடுத்தது போக அவரை சாட்டிஸ்ஃபை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இன்னும் கூட பணத்தை எடுத்து கொடுத்த உடனே அந்த செயல் அந்த ஆக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் தட் மேட் அது என்ன உருவாக்குச்சு அப்படின்னா பேஸ்பர் டூ பூவர் பேஸ்பர் டூ அப்படின்னா பரிதாபப்பட்ட பேஸ்பர் டூ அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கும் இல்லைனா ஏழையான பரி பேஸ்பர் டூ லூஸ் ஹிஸ் ப்ரீத் லூஸ் ஹிஸ் ப்ரீத் அப்படின்னா மூச்சு விட சிரமப்படுற அளவுக்கு அந்த அதிர்ச்சி அவரை தாக்கியிருக்கு இப்படிலாம் செலவு பண்ணுறாரு பணத்தை எடுத்து அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு செயல் அந்த செயலை வந்து அந்த பேஸ்பர் துருவுக்கு மூச்சு விட சிரமப்படுற அளவுக்கு அது அவர் வந்து உருவாக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வைல் சார் ஃப்ரான்சிஸ் அண்ட் மிஸ்டர் ஃபாக் டுக் தி ஹவுடாஸ் ஆன் எய்தர் சைடு ஃப்ரான்சிஸும் மிஸ்டர் ஃபாகும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிற சைடில் இருக்கிற அந்த ஹவுடாஸ் அந்த அம்பாரியில் உட்காந்துக்கிறாங்க பேஸ்பர் த்ரூ காட் ஆன் டூ த காட் ஆன் டூ அப்படின்னா கிடைத்தது அப்படின்னு அர்த்தம் பேஸ்பர் த்ரூவுக்கு என்ன கிடைச்சிது அப்படின்னா தி சேடில் கிளாத் பிட்வீன் தெம் அவங்களுக்கு இடையில இருக்கிற அந்த சேடில் கிளாத்து எல்லாம் உட்காந்துக்கிறதுக்கு தான் அவருக்கு இடம் கிடைச்சிது ஓகே ரெண்டு பக்கமும் அம்பாரியில் ரெண்டு பேர் உட்காந்துக்கிட்டாங்க பேஸ்பர் த்ரூ நடுவில் இருக்கார் தி டிரைவர் பேர்ச்டு பிஇஆர்சிஹெச்இடி பேர்ச்டு அப்படின்னா உட்கார் பேர்ச் அப்படின்னா உட்காரும் இடம் பேர்ச்சுடு அப்படின்னா உட்காருதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா தி டிரைவர் அந்த டிரைவர் இப்போ யானை பகன் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து உட்காரார் எங்கே ஹிம்செல்ஃப் அவர் உட்காரார் எங்கே ஆன் தி எலிஃபென்ட்ஸ் நெக் யானையோட கழுத்து மேலே கழுத்து பகுதியில் அவர் உட்காந்துக்கிறாரு அண்டு அட் நைன் ஓ கிளாக் ஒம்பது மணிக்கு தி செட் அவுட் ஃப்ரம் தி வில்லேஜ் செட் அவுட் புறப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் செட் அவுட் அப்படின்னா புறப்பட்டது ஃப்ரம் தி வில்லேஜ் வில்லேஜிலிருந்து ஒன்பது மணிக்கு அவங்க புறப்பட்டாங்க தி அனிமல் மார்ச்சிங் மார்ச்சிங் அப்படின்னா அணிவகுப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் மார்ச்சிங் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்கிறது மார்ச்சிங் ஆஃப் அப்படின்னா அணிவகுத்து செல்கிறது அவர் வந்து
பை தி ஷார்ட்கட்ஸ் யானைங்கிறதுனால ஷார்ட்கட் வழியாவே போறாங்க ஓகேயா சோ அந்த யானை மேல அடர்ந்த காடுகள் பனை மரங்கள் நிறைந்த அடர்ந்த காடுகள் வழியாக மார்ச் பண்ணி அந்த யானை போகுது ஓகேயா ஜூல்ஸ் வர்னே இப்படிக்கு ஜூல்ஸ் வர்னே அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கதை முடிஞ்சுது மூணு பாகமும் முடிஞ்சுது ஸோ இப்போ அதே எண்பத்தி ஐந்தாவது பக்கத்தில் இருக்கிற குளோசரி பாருங்க ஹெசிடேஷன் ஹெசிடேஷன் அப்படின்னா தயக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் அன்வில்லிங் அப்படின்னா விருப்பம் இல்லாதது வில்லிங்னா விருப்பம் அன்வில்லிங்னா விருப்பம் இல்லாதது கன்வேயன்ஸ் கன்வேயன்ஸ் அப்படின்னா அனுப்புதல் அப்படின்னு அர்த்தம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படின்னா போக்குவரத்து ரெண்டுமே வந்து பயணம் பண்ணுறது தான் சொல்கிறாங்க இல்லையா கன்வேயன்ஸ் அப்படின்னா அனுப்புதல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படின்னா போக்குவரத்து ரேபிட்லி விரைவாக குயிக்லி சீக்கிரமாக அப்படின்னு அர்த்தம் பெர்சிஸ்டர்ட் அப்படின்னா விடாப்பிடியாக தொடர்ந்தீரு கண்டினியூட் அப்படின்னா தொடர்ந்தது கண்டினியூட் தொடர்ந்தது ரெஃப்யூஸ்டு மறுத்துவிட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் நாட் வில்லிங் தயாராக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் தயாராக இல்லைங்கிறதுனால தானே மறுத்துட்டாங்க நாட் வில்லிங் பாயிண்ட் பிளாங்க் நேருக்கு நேராக அப்படின்னு அர்த்தம் நேராக அப்படின்னு அர்த்தம் முகத்துக்கு நேராக சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதான் பாயிண்ட் பிளாங்க் பிளண்ட்லி பிளண்ட்லி அப்படின்னா அப்பட்டமாக சொல்கிறது அவன் அப்பட்டமாக அப்படியே சொல்லிட்டான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் அப்பட்டமாக பிளண்ட்லி ஃப்ளரீடு பதட்டம் கவலை இல்லைனா கிளர்ச்சி எது வேணால் சொல்லலாம் ஒரீடு கவலை ஈல்டேர்டு ஈல்டேர்டு அப்படின்னா விட்டு கொடுத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் அக்செப்டட் அப்படின்னா ஏற்றுக்கொண்டது அதாவது விட்டு கொடுத்துட்டாலே அது வந்து ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு தானே அர்த்தம் ஸோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அக்செப்டட் அப்படின்னா ஹவு டாஸ் ஹவு டாஸ் அப்படின்னா அம்பாரி எ சீட் ஃபார் ரைடிங் ஆன் தி பேக் ஆஃப் அன் எலிஃபெண்ட் எலிஃபெண்ட் மேலே உட்காந்து ரைட் பண்ணுறதுக்காக போடப்பட்ட அந்த ஆசனம் அந்த சீட் தான் ஹவு டாஸ் அம்பாரி கார்பட் பேக் மிஸ்டர் ஃபிலியாஸ் ஃபாக் லெஃப்ட் லண்டன் லண்டனை விட்டு போகிறதுக்கு போகிறாரு வித் வெரி லிட்டில் லக்கேஜ் ரொம்ப குறைவான லக்கேஜ் சாமான்களோட லண்டனை விட்டு போகிறாரு ஆல் ஹிஸ் மணி வாஸ் இன் தி கார்பட் பேக் அவருடைய மணி எல்லாமே கார்பட் பேக் உள்ள தான் இருக்குது ஓகேயா பேர்ச்சுடு பேர்ச்சுடு பிஇஆர் சிஹெச்இடி பேர்ச்சுடு அப்படின்னா உட்கார்ந்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் பொசிஷன் அப்படின்னா நிலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா அந்த உட்காரும் நிலையை தான் வந்து பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேர்ச்சுடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட குளோசரி லெசன் மீனிங் எல்லாமே முடிஞ்சுது ஓகேயா இனி அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்